Magandang hapon po. Nagdeklara na ng 48-hour total lockdown sa Sampaloc District sa Maynila. Sa virtual press conference ni Mayor Isko Moreno, sinabi niyang magsisimula ang lockdown sa Sampaloc sa Huwebes alas 8 ng gabi at magtatagal hanggang alas 8 ng gabi ng Sabado. Ito ay para raw sa disease surveillance, testing at risk assessment kaugnay ng COVID-19. Sa panahon ng total lockdown sa Sampaloc, bawal lumabas ang mga residente maliban ng health workers, government frontline workers, opisyal na mga barangay at mga nagtatrabaho sa butika at media. Kansilado rin ang paggamit ng quarantine pass. Ang Sampaloc ang may pinakamaraming COVID cases sa Maynila sa Sham na Put Sham. 285 naman ang suspect cases. Isinailalim din sa total lockdown ng barangay 178. Maricaban sa Pasay City, simula ngayong araw. Ayon sa pamunuan ng barangay, humingi sila ng tulong sa militar kaya bawat eskinita ay binabantayan ng sundalo. Tatlo pa lang ang COVID cases sa lugar pero hindi raw makontrol ang paglabas ng maraming residente. Ngayong may dalawang oras na lang mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon para sa pamamalengke o pagbili ng gamot. Hindi pa raw masabi kung hanggang kailan tatagal ang total lockdown sa barangay 178, Maricaban. Pansamantalang sususpindihin ni U.S. President Donald Trump ang lahat ng immigration sa Amerika. Tugon daw ito sa COVID-19 outbreak at uh, bilang proteksyon na rin sa mga nagtatrabaho sa Amerika. Milyon-milyon na raw ang nawala ng trabaho matapos magbawas ng tauhan ng ilang kumpanya sa gitna ng nationwide lockdown sa Amerika. Pero wala pang sinabi kung kailan magiging epektibo ang immigration suspension at kung gaano ito katagal. Mahigit 780,000 na ang COVID cases sa Amerika. 42,000 ang namatay. Samantala, nag-alok ang Amerika ng dagdag na tulong sa Pilipinas para sa pagtugon sa COVID pandemic nang magkausap sila Trump at President Duterte sa telepono noong linggo. At yan ang COVID-19 bulletin sa mga oras na ito. Ako po si Emil Subangil, buong puso para sa Pilipino.